Galerinha do YouTube, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, não sei. Bom, hoje eu tenho um trabalho para mostrar para vocês sobre ventiladores. O que, que nós vamos falar dos ventiladores? Nessa parte eu vou falar sobre como que funciona o alto reverso do ventilador e como que você identifica as bobinas dele pelo multímetro, tá? Vai ser uma coisa mais simples, não abrangente todo o aparelho, porque senão é muita informação para vocês. Então, vou dar essa informação. São três pontos onde você identifica o ponto comum do ventilador, as duas bobinas dele, dos motores, e como que faz para inverter, como que funciona a inversão de, é, de geração dele, como que ele inverte o sentido de rotação. Quando ele suga a ventilação, quando ele baixa a ventilação. E como que funciona o sisteminha lá do automação dele, de triax na prática. Não vou mostrar esquema nem nada, que vai ficar muito grande. Então é uma parte limpa. Depois eu vou mostrar no esquema, no próximo vídeo eu mostro como que funciona no esquema. Como que é, por que aquilo e tal. Então vai ser uma coisa bem trabalhada. E esse primeiro agora, que vocês vão assistir durante esse período de tempo, essa semana. Na outra semana eu vou passar para vocês um que vai falar especificamente sobre os dois motores no esquema, para vocês entenderem como é que funcionam as bobinas. Mas no início, vou passar um aparato maior e depois eu vou explanar melhor como que é, para você poder ir fazer manutenção de ventiladores, tá bom? Valeu? Vamos lá para o vídeo. Muito bem, se você está vendo esse vídeo, porque você está na área de membros, tá? Aqui é o seguinte, eu estou com o ventilador aqui. Todo mundo tem a ideia de ventilador como um motor só. O ventilador gira para os dois lados, correto? Se ele gira para os dois lados, estou falando do ventilador de teto, tá? Até os outros ventiladores também tem mais motores. Mas vamos falar do ventilador de teto. O ventilador de teto, ele tem dois motores. Como você descobre os motores? Primeiro você identifica quem é a lâmpada. A lâmpada é esse aqui, correto? Beleza. Então, nós temos aqui três fios. Na, se você for um cara inteligente entender bem de eletrônica, você vai identificar quem é o ponto comum aqui, faz fácil. Mesmo sem esquema. Mas se você não é um eletrônico e quer descobrir, vou ensinar você aqui agora. Geralmente o ventilador de teto tem três pinos, três, três vias, tá? Então, dessas três vias, um ponto comum e uma, uma bobina roda para um lado. Um ponto comum, mas o outro motor roda para o outro lado, correto? Como descobrir quem é o ponto comum dos motores? Tá joia, né? Então você vem aqui, ó, pega uma ponta e tira a resistência. Ó. Deixa eu ver se está dando para ver. Não está dando para ver não. Vou pôr ele aqui assim para vocês verem. Olha tá lá. 127, não é isso? Deu 127 ohms. Você coloca o multímetro em soma condutor ou ohms, não importa, e mede. Ó. 100. Aí você pega a outra parte dele e coloca. Ó, deu 64. Vamos agora do, no ponto vermelho ao marrom. Ó, ponto vermelho ao ponto marrom deu 62. Ponto vermelho ao ponto branco deu 64. Se você juntar o marrom com o branco, dá 130. Se ele é dois motores igual, que roda para um lado e para o outro, então ele tem a resistência igual. Isso indica que você conseguiu encontrar já o ponto do meio. O ponto do meio, então, é o vermelho, que chama ponto comum. Ponto 1. Um, Ponto 2, vamos dizer sim, porque a gente não sabe ainda qual que é qual, qual que é reverso, qual que não é. Porque não dá para saber se, se não montar o um ventilador, você não sabe quem que sopra e quem que suga o ar. Então esse ponto aqui já é o comum. Automaticamente fazendo isso, você vai estar entendendo se a bobina está aberta ou não. Nesse caso, a gente descobriu que não está. Então provavelmente esse, esse ventilador está bom. O que, é que você faz agora para tirar tema? Eu quero tirar tema, eu quero des descobrir. Não use ele direto na energia não, tá? Use uma série, uma lâmpada. Já entendeu que é um ponto comum. Você deixa o ponto comum lá e põe o, o capacitor, esse capacitor do ventilador, entre a bobina 1 um e a bobina 2, que é o bobina do... É o ponto que der maior resistência. Que deu o dobro da resistência, você coloca... As pontas que dão o dobro de resistência, você coloca o capacitor. Beleza? Isso funciona para qualquer motor de alto reverso, qualquer motor que vai para frente e para trás, motor de, de, de portão eletrônico, tudo mais dá. Pegue uma das pontas, 
Você vai usar uma tomada para ligar na série, tá? Usa uma série, tomada assim, ó. Você vai ligar na série. A série é uma lâmpada, tá? A série é uma lâmpada. Então você pega uma das pontas e liga no terminal comum. O que acontece? Vou explicar agora. Quando você coloca a energia num lado, ele vai girar para um lado. Para um lado de cá. Ponto comum ao um lado da bobina vai ligar um dos motores. Puf! Aí ele vai girar para um lado. Se você usar o outro motor, ele vai girar para o outro. Aí o cara pergunta, mas para que serve esse capacitor? Esse capacitor mais a bobina anterior não estiver conectada, vai ser o disparo do, 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 do vai fazer o disparo com o capacitor. Ele carrega e descarrega imediatamente, jogando tensão dobrada no, no ventilador, no motor, fazendo ele dar o disparo, porque o, todo, todo motor precisa de uma energia de disparo. Essa tensão de disparo do motor, ela é o dobro da tensão que você está injetando. Então, para dar o dobro de tensão, tem que ter um capacitor de, de micros baixo, de microfarad baixo, fazendo com que ele dê o um disparo rápido. Ou seja, esse aqui, por exemplo, é 4 micro. É o suficiente para dar um disparo rápido. Tem capacitores, tem, tem ventiladores que usam 10 micro, outros tem que usam 3 micro, 2, para dar aquela para disparo. Antigamente, os motores tinham um botãozinho que apertava, diminuía a resistência e causava esse, esse disparo manualmente. Hoje não precisa mais, que é tudo... <risos> Ai, espirrar. Que hoje não precisa mais porque existe essa, esse capacitor. Eles usam a própria bobina do próprio ventilador contrário para fazer o disparo. Tá certo? Então vamos lá, vou ligar na série. Vou testar a série aqui, ó. Não pode fechar curto. Acende a lâmpada lá. Beleza. Acende a lâmpada lá. Então, se eu colocar essa ponta nesse ponto aqui. Nesse ponto, ele vai girar para um lado. Ele vai tentar girar porque está na lâmpada, então ele não vai conseguir girar muito. Ó. Olha só. Ó. Se eu inverter aqui, ele vai girar para o contrário. Você viu que girou para o lado de lá. Agora vamos ver se vai girar o contrário. Vamos lá. Ó. Viu? Deixa eu pôr de novo aqui. Ó. Olha só. Ah, eu, que absurdo. Aí, ó. Ele vai girar. Beleza. Isso quer dizer, o que nós descobrimos aqui? Descobrimos que o motor está bom. Esse motor está beleza. Se joga ele direto, ele vai girar. Ele vai girar em alta velocidade. Ele não deu pulo maior nem forte porque está na lâmpada. Então, se forçar a lâmpada, acende, não fecha curto e nem vai, vai sair quebrando tudo aqui. Se ligar direto na energia da tomada direto, ele vai dar um pulo aqui e vai fazer uma bagunça. Então, você tem que ter uma lâmpada de, de teste, uma lâmpada de 60 watts, que ela vai te ajudar nisso a fazer esse teste. Então, esse teste aqui indica que o motor está bom. Esse motor está perfeito, está funcionando bem. Como que eu vou fazer? Ah, mas eu quero tirar essa dúvida maior ainda. Tá bom. Vamos tirar então. O que, é que eu vou fazer? Eu vou deixar o capacitor de novo aqui. Ah, não. Vê, eu quero ver girar. Tá bom. Então a gente pega aqui. Liga uma das bobinas, tá? Com cuidado. Não importa se o fio vai encostar aqui, porque tá na lâmpada. Então não vai fechar curto. Tá? Não vai fechar curto nunca. Porque a lâmpada não permite que isso aconteça. Levante ele aqui um pouquinho assim, ó. Dá pra ver? Tá, né? Agora eu vou ligar na tomada. A lã dá certo também, tá? Você não machuca. Aí, ó. Beleza. Por que não é certo? Porque ele não tem força. Qualquer coisa que acontecer aqui, ele para. Aí eu pego aqui agora. Né? Deixa eu ver se dá pra ver. E pego agora e ligo o ponto de contrário no lado do capacitor de carro. E vai girar pro outro lado agora. Tá? Ó. Vamos levantar ele de novo. Levantei de novo e vou ligar na tomada. Olha, ó. ele vai ligar, rodar para o outro lado. É. Viu? Pá, beleza. Então, o que, que a gente viu aqui? A gente descobriu que deu para mostrar para vocês como é que só para retivar, mostrei para você como que identifica o ponto comum do ventilador, mesmo ele não estando na placa, mesmo você não tendo esquema dele. 
Mostrei para você como é que testa ele, como é que encontra o ponto comum para poder fazer os testes. Mostrei na prática como é que funciona os dois motores. Tá? É, mostrei também para vocês como é que funciona no esquema. Né? Mostrei um esquema de um ventilador, que todos são iguais. E mostrei como que você liga o capacitor, onde que o capacitor entra, tá? como que funciona. A próxima parte eu vou verificar aqui na prática como é que funciona essa parte do do comando dele. E essa parte do comando vai ser um outro vídeo. Então a gente vai mostrar essa sequência. Um, dois, três, tá? Vocês vão ver lá. E eu vou identificar agora o que está acontecendo aqui que não permite que ele funcione, ele acione, tá? Que acionando ele tá, que tá pitando. Então eu quero ver por que, que não está acionando aqui, que queimou, o que, que deu aqui para esse ventilador passar por essa dificuldade. Então, aqui para você ver que ele é um capacitor de três pinos, geralmente nem usa muito. Pode colocar do outro, pode, mas esse, esse capacitor aqui ele faz três funções. Esse capacitor também é capacitor de fonte, então ele é um capacitor só que eles colocam. Você pode ver aqui que não tem a o capacitor da fonte não está aqui, então é esse capacitor. Uma parte dele é capacitor de fonte e a outra parte é capacitor do ventilador, no mesmo capacitor. Eu não aconselho a fazer isso não, viu gente? Perigoso. Eu vou ver se ele funciona sem ele, com esse aqui, porque esse aqui não é muito bom não. Não gosto. Bom, vamos lá? Passar para a próxima fase? Bora. É, deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Eu fiquei aqui um tempão sem... Bom, voltando aqui. O interessante seria entender como que uma placa dessa funciona, né? Isso é muito importante. Saber como que cada componente funciona, como cada componente desse é, como se comporta o circuito, né? Eu tirei os dois triac, porque geralmente quando essas placas dão um problema, aqui é um triac. Mas vamos entender aqui como que funciona. Nós temos aqui três relés. Sendo que um relé desse é para a lâmpada, tá? Eu acho, não sei, mas eu acho que a lâmpada dele não precisa de relé. Ela usa direto, sinal direto. Aqui, ó. Porque vai aqui direto no triac. Onde estava o triac. Triac. Aqui. Triac. Beleza. O uh, que que acontece? O que que eu observei aqui? Esse triac que estava nos motores aqui está aberto. A lâmpada... Pelo que eu observei da lâmpada, tem um sinal que vai direto e o sinal que vai direto aqui no, no triac. Então a lâmpada acesa direto no triac, tá? Então ela não precisa de relé. Os relés, pelo que eu vi aqui, um relé desse que liga, esse é o relé que liga, que aciona o circuito. E esses dois relés são os reveste. Um vai para um lado, um vai para o outro lado. Eu acho interessante dessa placa desse ventilador que ele usa um PIC programável, um controlador programável. Interessante isso, muito interessante. É um PIC. É um controlador PIC. Perguntou se a placa. Pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. É, ele é um micro controlador. Achei interessante aqui essa placa. Ele usou um micro PIC 16F630. Ele é um micro PIC, PIC programável. <risos> Gente, incrível isso. E a gente tem portas lógicas que fazem esse serviço sem ser um pique programável. Interessante ter usado um pique programável aqui. Não sei qual o objetivo deles nisso, porque a gente tem as analógicas, as portas lógicas analógicas, né? Chaveadora que não precisa de um pique programável. Mas colocaram um pique programável. Legal. Ele, ele é bonzinho, dá para fazer a gente programar ele fácil. Mas o que patentiza é que se você pegar um, um pique desse aqui, vai ter que programar ele, né? Para poder colocar aqui. Não tem como usar o que está aqui. Mas como ele já está funcionando essa parte, geralmente se não dá defeito, é difícil. O que eu vi aqui foi os triac. Geralmente queima são os triac. Mas vamos entender como que funciona. Bom, esses dois integrados aqui, exceto esse, esse integrado aqui é onde é o oscilador da fonte. A energia entra aqui, passa por esse integrado e vira 12 volts, 5 volts, não sei, porque eu não, não medi aqui. O alimentador tem que ver quanto que esse pique. Acho que esse pique funciona com 5 volts. Então passa pelos diodos, tal, tal, tal. Esse transistorzinho aqui de chave. E entra no pique. Deixa eu ver esse transistorzinho chave. É, chave. Transistorzinho chave. Quando você aciona, 
ele liga esse relé, alimenta o circuito de alta, que é o austriar, mais a parte, essa parte aqui, ela fica ligada o tempo todo. Tá? Quando você acionou lá o botãozinho da lâmpada, liga esse pique. Ele já fica ligado o tempo todo esperando o comando do controle remoto. Então está sempre ligado. Uh, esse botão aqui é para resetar e para colocar controle remoto. Tá? Pra colocar o controle para funcionar. Essa parte aqui é o receptor do controle. Ele que recebe o sinal do controle e manda para o pique. Tá? Aciona o pique. Você pode ver aqui ó, que o sinal sai daqui, passa por, por esses capacitores e vai acionar o pique aqui. Ó, o pique programável. Então, o sinal vem daqui. Como ele tem, você pode ver que ele tem vários receptores aqui, não é só um não. Aqui alimenta e aqui manda sinal. Tá? O sinal é pontos, é piques. Tem, 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 entendeu? Eu acho, pelo que eu estou vendo, que esses dois resistores aqui ó, são de alimentação. Baixa tensão, manda para o pique, tensão baixa de 12 volts. Esse osciladorzinho aqui é o da lâmpada, que é a na lâmpada. Beleza? Beleza. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou trocar os triac, né? Porque geralmente o que dá defeito nesse tempo é triac. Tá? Ah, esqueci. Quando ele manda um sinal que aciona algum, esses transistores aqui, ó, todos eles, tanto esse como esse, esse são acionadores que recebem o sinal que vem do pique através dos. Ó, tava errado, viu? Esse resistor aqui não é pique, não. Esse resistor aqui recebe o sinal que vem do pique e aciona os transistorzinhos para ligar o ventilador. Esse transistorzinho aqui recebe o sinal que vem do pique aqui para ligar a lâmpada. Tá? Olha aí, consegui ver isso agora. Ainda bem que eu vi, senão eu ia fazer errado, ensinar vocês errado. Se vocês observarem aqui, ó, deixa eu pegar, vamos ver se eu acho uma pinça para a gente chegar pertinho aqui. aqui. Se vocês observarem aqui, ó, dá para ver aí, tá, né? Ó, os resistores são iguais, ó. Resistor de 4... 40, 40, 41K, 41K, né? E pode ser de 4K também, né? 4 serve, né? 4K. Tá vendo? 4, 4. Serve também o 4,7K também serve. Não precisa ser exatamente o 4. Eles mandaram fazer esses resistor para eles. Como eles são iguais aqui, ó. Um deles, que é esse resistor, vem por aqui e aqui, aciona esse triac, esse transistorzinho aqui, que aciona esse relé aqui. Não, esse é o relé da lâmpada, né? Isto. Ô oh, rapaz. É, relé da lâmpada. Aciona o relé da lâmpada. Esse aqui, ó, onde sai a perninha do pique, essas duas saídas, aciona esses resistorzinhos, dois resistorzinhos aqui, que aciona um transistor, aciona um, um relé para ir para um lado, e o outro aciona um relé para ir para o outro lado. E quem controla a tensão de alimentação dos relés para funcionar o motor, para dar o revés no motor, são os triac. Eu tirei os dois porque geralmente quando dá pau, não dá pau no outro. É, pô, eu sei que um tá bom. A gente medir aqui, ó. Vou fazer a medição aqui desse triac. Vamos lá. Vou medir o triac. Eu não vou confiar muito porque esse triac tem medidas estranhas, né? Então vamos lá. Esse aqui, ó, vamos ter medido de cá. Que esse parece que é o que tava na lâmpada. Aí, ó. Geralmente triac não pode dar isso aqui não. Triac não dá retorno, né? Triac se você pôr aqui e aqui ele não pode. De um lado ele tem que ir. O triac é o seguinte, de um lado ele não passa nada e de um lado passa uma parte só. Aqui você pode ver que tá dando as duas. Então esse triac não tá bom não. Vamos ver o triac de cá. Passou. Não. Olha lá. Tá dando o mesmo, mesmo sinal. Eu acho que esses dois triac aqui já eram. Não estão funcionando. Quando ele caiu, o ventilador caiu, provavelmente a lâmpada deve estar ligada. Ou estava desligada, mas estava em espera do controle. Então, pelo baque, pela queda, pode ter acionado, fechado curto neles. Né? Na hora que arrebentou os fios lá, fechou curto nesse triaco. E eles queimaram. Tá? Então, eu vou substituir os dois e provavelmente vai dar certo. Vamos lá? É isso aí. Acompanhe-me junto comigo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Olha, como a gente tinha visto, 
Eu tava, eu tenho aqui um BT12, né? 12600, que é o Striac que funciona aqui no circuito eletrônico do bichão aqui, beleza? Beleza. O que que eu pensei em fazer aqui no caso? O que que eu fiz? Eu troquei as um BT 79 e um BT151 que também são triaques e tem a mesma sequência olha um pouco diferente mas triaque gente é praticamente todos iguais é um H é um G 1 e 2 um gato 1 e 2 ou 1 2 3 que eles falam né mas é um G 1 e 2 ou G A B G A 2 A 1 não importa então triaque é praticamente a mesma coisa eles não mudam de de diferença um do outro por isso eu coloquei aqui esses BT 139 BT 151 no lugar do BT 12600 do BTA 12600 que é original daqui e já fiz até o teste aqui vou até ligar para vocês verem deixa eu ver se dá para ver a plaquinha tá né que isolei bonitinho para vocês verem ela para ver e dar né então agora eu vou ligar na tomada né e vamos ligar aí ó Controlezinho tá uma bosta esse controle. Ó. Esqueci disso aqui, galera. Ah. Aí. Velocidade. Velocidade 1, né? Ele vai ligar de novo. Velocidade 1. Velocidade 2. Velocidade 3. Que é a velocidade que a gente usa, né? Vou fazer, ele vai rodar o contrário agora. Ah, né? Vai desligar, né? É. Então, vamos lá. Esqueci que ele vai rodar o contrário. Agora vai rodar, segurar. Bom, vamos ver inverter agora, vamos lá, olha só, pronto, invertendo, invertendo, aqui a gente abaixa a velocidade, ó. duas velocidades, não é muito bom nada. Três velocidade. Beleza. Beleza. Prontinho. Resolvido. Eu inverti, quer dizer, eu troquei por outros triacos diferentes. Né? Não são os triacos original da placa. Mas são os triacos que deram certo nela. Que a ideia é dar certo, né? Esse que é o ponto em questão. E é isso aí. Tá pronto. E a gente... Uh, eu vou mostrar os, os exames lá do, do esquema do, do ventilador. E vou usar também é, para vocês verem lá os esquemas dos triacos que a gente colocou. Né, que eu coloquei, que são os dois triacos. E fica assim. Um abraço para vocês. Quem é, participou desse vídeo aqui, viu o andamento dele, né? Dê seu like aí, siga o meu canal, vem, vem ser meu seguidor no Instagram, tá bom? Para a gente poder continuar aí fazendo esse trabalho bonito para vocês, ensinando vocês, ó. Estragou, é, ventilador deu problema, estragou, raramente queima esses componentes, que é muito difícil. Alguns diodos, resistor, costuma queimar, mas... Esse tic aqui, que aqui o controlador não, não estraga, muito difícil. E esse receptor de frequência também aqui, raramente dá problema. Se o, o comando não está funcionando muito bem aqui, o controle remoto, porque bateria, tem que trocar a bateria. Nesse caso aqui, eu vou ter que trocar a bateria disso aqui, trocar as lâmpadas e troquei os triac já. Vou até deixar, se o cliente quiser, já fica aqui de uma vez. E é isso aí, galera. Tá tudo pronto, tudo resolvido. É isso aí. E vamos instalar isso lá de novo, né? Levar uma peça daquela e fazer a instalação dele lá. Um abraço para vocês, fica com Deus e é isso aí. Até o próximo vídeo.
Foi! Beleza? Ficou muito bom o vídeo? Ficou excelente, né? Pois é. é. Vimos que foi uma coisa bem simples, não foi muito abrangente. No próximo vídeo, na próxima semana, eu vou passar para você mais detalhado. Cada parte detalhada, tá? Aí nós vamos trabalhar é, o que, que é esse motor, por que, que ele investe dessa forma e como que funciona o sistema de, de capacitores dele. No outro vídeo eu mostro como que é, entende, como que faz para poder entender a sequência do circuito para vocês entenderem como que o triac funciona por que o capa o que que a aquele os relés fazem e aí vocês vão entender como é que faz a reversão de sentido do motor então serão três vídeos primeiro esse agora do para total o segundo vai dar a parte do motor e o terceiro a parte de automação tá bom então assista o primeiro agora que tá começando e aí vocês assistiram o primeiro tornam rever e na próxima semana eu vou mostrar a outra parte. Fiquem atentos. É isso aí.